开。陛下，今日约了弥沙郡主游玩恒安，陛下，这在客人面前，万万不可神容倦怠呀、啊。不用。干什么？你这个小蹄子！我的天哪！陛下，您的伤。说了，不要随随便便的碰朕。下令，不再需要他贴身服侍。然后今天一早，就带着刘弥沙出宫玩去了。他不选我是不想趁爹爹的意，不选程若愚是为了保护他，可他选弥沙是为了什么？你也觉得，齐燕此举，是为了保护小杂鱼？从那日审讯正式余党，他把程若愚关在门外，我就看出来了。有意思。杀人如麻的齐燕，竟也有动真情的时候。杀人如麻的人，不能动真情。正屋的底细查的如何了？我联系了沿途暗哨，证实在正屋翻城过境之后，另一队卢从商旅来到恒安，人数不足百人。他们进城后就分散了，有的住在客栈，有的住在民居，看起来并无异样。卢从的商人，说是来恒安避难，但是手头阔绰，看起来不像是没钱。试探了其中两个，也无功
，正吾的军师很可能藏在其中。既然陛下这么说，那你就先回来。正好玉珍房的人也需要慢慢整合。嗯。哦，对了，怎么没见到玉娘他们？一下子调三百人进紫衣局，太招摇了。他们如今回玉珍房待命。玉珍房？可是，玉珍房不是被封了吗？所以才会更安全。没有人想到我们还会回去。虽然陛下一时误会你，但是日久见人心，终有一天他会明白的。我觉得陛下没有说真话，若他真是怀疑我的话，怎么会让我回来接管紫衣局呢？他一定有他的苦衷，故意支走我的。鱼儿果然长大了，想事情也成熟了。姑姑，您放心吧，我没事，我去看看玉娘他们。走了，姑姑。吃吧，这就是大名鼎鼎的西施啊，好热闹啊！上等的灯，从西域运过来的，买一个吗？送一，来一个。这是昆仑奴面具呀、啊。对，昆仑奴面具很好看的。买一送一，那就嗯，我一个，你一个。嗯，好玩吗？我想要这个。可是没带钱啊。可是我想要嘛，不打紧的，不值几个钱，那就送给郡主吧。你是何人？到底是谁？啊
秀才遇来了。来的正好，可以命他们撤了。是。就是觉得我在跟踪他吧，真是跳进黄河也洗不清了。阿秀，去找金兆府尹办正事。裘元之，好巧啊，你也在这儿。巧吗？不巧吗？你让刺客带着卢从的令牌。而看这武功的底子，都是你们将棋营的吧？看来，不但武功长进了，想法也长进了。为什么要刺杀陛下？你说呢？照我看来，你真正的目的不是陛下，而是镇吴的迷杀郡主。是，也不是。阿秀，赶紧去。等着看好戏吧，小杂鱼。都给我听着！卢从刺客竟然公然在大街上行刺微服出巡的陛下。和镇吴郡主，现封城搜查，如从商旅，一律收押，待查明后再释放。如有知情者，速速告知。行动。是。走。走。你的意思是，你这次要借机捕获卢从商旅？是的。为什么？我怀疑第三人就是镇吴的军师，而此刻。他假扮卢从商旅藏在横岸，那陛下知道吗？你觉得呢？陛下，邱子良那边也似有察觉了。你要赶在他们之前找到那个人，抓他回来见朕。是。还有。不要再让陈若愚干涉此事。是，陛下。陛下。陛下。陛下，怎么一转眼的功夫您就不见了呢？朕伤口疼。那我扶您回去吧。陛下，我还是陪着您吧。陛下知道，所以让我对刚才的刺客不许追究，也不许追问。可是是为什么呀？现在正是紧要关头，正是用人之际，我可以做很多事的。难道是因为楚国公给我的牡丹？
爹爹赐你牡丹，意在试探。陛下是否有纳你之心？而陛下给的回应，是将你调回紫衣局，并与弥沙郡主亲近。一副想要跟朕无联姻的模样，你觉得他真正的用意是什么呢？小傻瓜，陛下在保护你。啊。去哪儿？我要回宫，我不需要这样的保护。我身为执剑人，这是我的职责所在。我不会与陛下有儿女私情，也不会成为陛下的妃子。楚国公大可放心。楚国公不会放心，而他对不放心的人，宁可错杀，也绝对不会放过。所以，若是你真的为陛下着想，想回他的身边，只有一个办法。什么办法？让我。成为他的皇后。太皇太后的寿宴马上就要到了，你却把自己伤成这个样子，王叔。不要告诉他老人家，他身体不太好，又因为您和姑姑的病，压力太大，至今还卧床不起。要不然我去看看他老人家吧。陛下，我去看他老人家呢，然后跟他谈谈心，跟他说说草原上的奇闻异事，这说不定他心情一好，病就好了呢。倒是个不错的法子。嗯，谢谢陛下，那我现在就去了。你真想借助朕无之力？没有的事。那为何要赶走雨儿？如有不便，可以不说。陛下，好好养伤。臣先告退了。叔曾跟朕说，把鱼儿留在朕的身边，能替朕挡刀，能为朕而死。可如今，朕希望他好好活着。朕的身边。实在是太多了，稍有不慎，就会与时俱分。求言之，你真的喜欢陛下？真是个小傻瓜。我喜欢的，是皇后的位置。难怪你一直暗中帮我和陛下。你可以想一想，我是个不错的人选。娶我，能缓和陛下跟爹爹的关系，能得到神才君和将棋营的支持，能让陛下最快的坐稳皇位，百利而无一害。哼，那你跟我说有什么用啊？我又做不了主，你要看陛下的意思才行。求言之啊，你如此帮我，一旦被裘子良发现，必不会饶你。你做这些的目的，真的只是为了当皇后
。是的。那他呢？他喜欢你，我眼睛可不瞎。蒋其仁若是当了皇后，我差不多就是国舅，想想都激动。你们还真是一类人，明白了，明白了，明白了。你们还真是一样的人，那就这么说定了。你让玉贞房做好准备，等我消息。嗯。那个人抓的差不多了，现在就差一个。商旅中的衣服不见了，没找到。我赶在研修之前搜查了客栈，其他人都在，唯独他不见了。是陈疏忽大意，没有料到他会混在卢丛商旅中进京。继续找。向晴那边只是怀疑正午的军师，那我们已经知道这个军师是谁了。那在这一方面。我们就以战得先胜。是。要不然先回宫？不行，还是要先去找玉娘他们。喂，程若愚。紫云，你也出宫了？玉娘他们换地方了，让我带你过去。嗯，走吧。子月，还有多远？快了。谁？主人，此人便是紫衣局的新直荐人程若愚，深受齐燕喜爱，有传闻说。甚至想纳她为妃，很好，你可以去做下一件事了。是。陛下，神才军诸户军研修送来急信。陛下，小鱼儿被抓了，被镇无抓了，怎么办？朕亲自去。陛下万万小心。何日，通知禁军，宫门口集合。陛下，太皇太后有请。朕现在没空，稍后再去向皇祖母请安。可是，太皇太后请您现在就过去。军师，你怎么在这里？嗯，郡主今日遇刺了，刺客是卢从仁。果然是镇武的军师。哦，他们是来追杀我们的。听说有人率领叛兵潜逃在外，一直想要复位。这不重要。
恒安戒备森严，卢从仁掀不起什么风浪。倒是宁和怎么样了？他一直在昏迷。哦，我来仪式万万不可泄露，包括弥沙也不能知道。君王让弥沙来，就是想让她嫁给天子。我会伺机促成此事，你们稍安勿躁。是。回去吧。是。下您来了，见过皇祖母。哀家正在听弥沙给我讲草原上的趣闻，你也一起听听吧。不知皇祖母有何事吩咐？孙儿那边还有点事。陛下这么忙啊。本想让你跟弥沙郡主一同用晚膳的，今日时间有点仓促，不如明天晚宴为弥沙郡主备上我们大兴最佳的美食，以尽地主之谊，如何？好啊，太皇太后，明天晚上也可以的。好吧，那你忙去吧。谢皇祖母，孙儿告退。陛下。您这么忙是要出宫吗？是的，这样出去狩猎，给皇祖母做一对护膝。那带我一起去吧，久闻宫廷狩猎盛况，弥沙也想去看一看呢。不行。为什么不行？不太方便。太皇太后。陛下，你就带弥沙郡主去吧。远道是客，难得他又精通恒安文化，可见是自小用功的。是。谢谢太皇太后。去吧。嗯、秀姑，在。你看。这俩人配吗？回太皇太后，弥沙郡主天真烂漫，确实可爱，但毕竟是外人，若论般配，还得是李德云家的小姐。泽宁吗？哎，哀家也中意那丫头。八年前，齐燕射瞎了我这只眼睛。我死里逃生，逃到了镇吴，而我全族三百余人尽数被杀。你说此仇，值不值得报？你也是朝露之变的受害者。没错。那阿武也是你教唆的。阿武和我同仇敌忾，而他很听话。那紫苑呢？紫苑为什么听命于你？既然来了，为何不出来？奴婢主人献一杯茶，并带一句话给光王殿下。
，蒙顶朝露。你竟是那人安插在玉珍房的棋子，难怪，难怪他会知道玉珍房的一切举动。奴本就是那位故人的家奴，主人离开后，我便一直守着此地，方便联络。如今他终于回来了，殿下，难道不高兴吗？他此番回来要做什么？故人让我来问问你。一个叫程若愚的小丫头，是该杀还是该留？陛下，不是要去狩猎吗？您来这里干什么？你还有什么想问的吗？你要杀了陛下吗？嗯，我只是想让他偿还他不该有的东西这是什么地方？人呢？什什么人？给朕搜！搜！是。是这就是陛下所谓的狩猎。你的执剑人不是在西市吗？你来这里找什么呀？那边也别碰我。难道你想反悔我们之间的约定？这边，来了，走。这里不是驿站吗？驿站四周全是耳目，我只不过现身带你绕一圈，要不怎么迷惑对方？这里是哪里？贵客已至，何不进来？殿下，雪儿，雪儿，来，雪儿，怎么样？让我看看。没事没事。这里是哪里？玉珍房。你们把玉娘他们怎么了？你先管好你自己吧。哎，雪儿。心脉受损，下手过于狠辣了吧？他资质还是不错的，我理解你为何将武功交给他。不是我教的他，是他自学的陛下，没有找到雨儿姑娘。知道了。军师在哪里？什么？你们的军师到底在哪里？军师他没有来啊。他来了。他就在这里。说出他的下落，否则将他们全部拿下审问。是。等等，陛下，你这是要干什么？有莫须有的罪名就要抓我们？朕的执剑人是在你们的驿馆里失踪。证据呢？有谁见过程若愚来过这里？又有谁见到军师了？这是发生了什么事？
。陛下，郡主，你们怎么都在这里？陛下称，我们的军师抓了他的执剑人，要把我们都抓回去问话。知道对吗？我，我不知道。你从哪里回来？他们都在这儿，只有你从外面回来。我，我在外面喝了点酒，是有些醉，我就睡了一觉才回来的。为了区区一个宫女，大动干戈，辱我藩臣，等同辱我政务，陛下真的要这么绝吗？陛下，此人声称见过鱼儿姑娘，在哪里见过？其实，小人守门，见有人背背着位姑姑娘路过门外。慢着，何人背着她？那人一直低着头，小人没有看清楚。可记得他去哪儿了？他他往北面走了。陛下，陛下。散了吧，郡主。军师在哪儿？你连我也瞒。军师确实来了横岸。他抓陈若愚做什么？那个小人不知。那他人在哪儿？陛下，未找到陈若愚。陛下，中街口未找到陈若愚。陛下，西城附近未找到陈若愚。给我继续找，翻遍整座恒安城，都要找到他。是，跟我来。你在哪里，陈若愚？你在哪里？看来，这小杂鱼在齐燕心中的分量，比你我想的还要重了。朝露茶，需清明节后摘采，取废山泉水润之，二泡二气，才尽摘银毫，齿颊留香。殿下尝尝，如何？我知你心中所想。不行，为何不行？既然大难不死，应当珍惜眼前的一切。为何要执念于福州？还将无从、正无两番卷了进来，置我大兴岌岌可危。大兴早已岌岌可危，是裘子良之过，齐燕之过，非我之过。他们虽有过，但与百姓无伤。百姓也早已生活在水深火热之中。八年以来。我日日弃子朝露之茶，就是提醒自己不要忘记王阳之死，不要忘记朝露之变，不要忘记先帝交给我的使命。而你呢？而你，跟小时候一样懦弱装傻，拿什么百姓当狗皮借口？其实就是毫无血性。你齐臣，不配做齐氏子孙。陛下，国王殿下不见了。什么时候的事？殿下的腿伤刚好些，没事从不外出。我今日出门买纸，才不到半个时辰，回去就没人了。这官网不会跟小杂鱼一样被正无军师抓走了吧？
初生牛犊不怕虎，这小丫头可比殿下有血性多了。她是无辜的，放她走吧。齐燕喜欢的人，怎么可能是无辜的呢？你胡说！齐燕若是不喜欢你，她就不会来救你。我们很快就会知道。果然如此，他抓走了鱼儿，抓走了光王叔。你的图谋，原来在此。回宫，陛下不找了吗？光王叔不会有事的，他会主动来找朕的。陛下，陛下，陛下。有人送来了这个。人呢？没见着，就听一记风声，这把剑就插在了木桩上。